हेलो एवरीवन ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एस और इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विथ प्रियम्शन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एस जे एफ विथ नॉन प्रियम्शन वाला जो मोड था उसको हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आज हम लोग इसका प्रियम्शन वाला केस देखेंगे जिसको हम लोग एस भी बोलते हैं तो ये दोनों सेम है सो so, हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जिसमें है हमारे पास प्रोसेस की आई उसके अराइवल टाइम और उसकी बर्थ टाइम सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग क्या करना है हमेशा हर न्यूमेरिकल में यही दिया हुआ रहता है और अकॉर्डिंग टू दी हम लोग जो सा भी शेड्यूलिंग अलगॉर्दम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में हम लोग इसको सी पी यू की बर्थ टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है फाइंड आउट करना होता है तो इसमें क्राइटेरिया है बर्थ टाइम जैसे कि एस जे एफ विथ नॉन प्रियम्शन में जैसे क्राइटेरिया बर्थ टाइम था यहाँ पर भी क्राइटेरिया बर्थ टाइम ही है इसका मतलब द प्रोसेस विथ लीस्ट बर्थ टाइम विल गेट द सी पी यू फर्स्ट और मोड है प्रियम्शन प्रियम्शन का मतलब कि अगर कोई प्रोसेस को सी मिलेगा तो सी जो है उस प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा सी जो है एक कोई पर्टिकुलर टाइम क्वांटम तक ही उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा सपोज वो टाइम क्वांटम अगर वन यूनिट है तो सी हर एक प्रोसेस को एक एक यूनिट तक एग्जीक्यूट करेगा और एक यूनिट के बाद जो है वो प्रोसेस जो है वापस से रेडिक्यू में चले जाएंगे ओके सो हम लोग यहाँ पर अपना गैन चार्ट बना लेते हैं जिससे हम लोग को इसकी प्रोसेस की कम्प्लीशन टाइम पता चल जाए सो so गाइज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओके okay, तो अभी हमारे पास गैन चार्ट में जो है ज़ीरो टाइम है तो ज़ीरो टाइम पे हम लोग देखते हैं कौन सा प्रोसेस जो है अराइव हुआ है तो ज़ीरो टाइम पे पी वन अराइव हुआ है क्राइटेरिया भले ही बर्थ टाइम है तो हम लोग को लीस्ट जो बर्थ टाइम है उसको लेना होगा लेकिन हम लोग को ये भी देखना होगा कि अराइवल टाइम जो है उसका उस प्रोसेस का कितना है तो अगर लीस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो वन है यहाँ पर इसकी बर्थ टाइम वन पी फोर प्रोसेस की लेकिन वो जो है थ्री यूनिट ऑफ टाइम पे मतलब तीन बजे जो है वो रेडी क्यू में एंटर किया है लेकिन अभी जो है ये सी में जो है वो ज़ीरो टाइम पे है तो ज़ीरो टाइम पे कौन सा प्रोसेस आया पी वन तो हम लोग पी वन को ही लेंगे पी फोर को नहीं ले सकते क्योंकि वो अभी तक रेडी क्यू में आया ही नहीं है जो प्रोसेस रेडी क्यू में आया ही नहीं है उसको हम लोग सी कैसे दे सकते हैं ओके सो पी को हम लोग दे देंगे सी और जैसे कि मैंने बोला कि मोड जो है ये प्रियम्शन वाला मोड है तो सी जो है वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए जो है ये पी वन को एग्जीक्यूट करेगा तो ज़ीरो से वन के लिए पी वन हुआ तो क्योंकि इसकी बर्थ टाइम जो थी वो एट थी और एक यूनिट तक ये चल चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एट माइनस वन सेवन अब इसकी बर्थ टाइम हो गई सेवन मतलब अब सेवन यूनिट के लिए जो है इस प्रोसेस को आगे सी मिलना चाहिए क्योंकि एक यूनिट इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अब देखते हैं अब सी में वन यूनिट है तो वन यूनिट पे पी टू प्रोसेस भी आ गया हमारे पास तो अब हमारे पास सी में है पी वन प्रोसेस और पी टू प्रोसेस तो दो प्रोसेस सी में है तो दोनों की बर्थ टाइम देखेंगे एक का सेवन है और एक का फोर है तो सेवन और फोर में से मिनिमम कौन सा है फोर तो पी को सी दे देंगे तो पी को मिलेगा सी पी यूनिट के लिए तो वन प्लस वन और इसी तरीके से यहाँ पे भी फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा ओके अब टू है तो टू टाइम पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है पी थ्री तो ज़ीरो वन और टू तीनों जो हमारा जो है प्रोसेस रेडी क्यू में अभी है तीन प्रोसेस रेडी क्यू में प्रेजेंट है तो कौन सा को पिक करना है अकॉर्डिंग टू बर्थ टाइम देखेंगे तो तीनों में से सबसे लीस्ट बर्थ टाइम है पी का तो पी को हम लोग सी दे देंगे और इसको भी हम लोग एक यूनिट के लिए चलाएँगे तो ये हो जाएगा वन ओके अभी थ्री है तो थ्री पे जो है पी फोर हमारा अराइव हुआ है तो अभी हमारे पास जो है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर चार प्रोसेस रेडी क्यू में प्रेजेंट है तो किसकी बर्थ टाइम सबसे कम है सबसे कम जो है बर्थ टाइम पी थ्री और पी फोर की है टाई हो चुकी है वन यूनिट और वन यूनिट तो हम लोग यहाँ पे इसकी अराइवल टाइम चेक करेंगे जिसका अराइवल टाइम कम रहेगा उसको प्रोसेस उसको सी पी यू पहले दे देंगे तो पी थ्री पी फोर में अराइवल टाइम कम है पी थ्री का तो पी थ्री को फिर से हम लोग सी पी यू दे देंगे तो यानी कि पी थ्री जो है वो टू यूनिट से लेके फोर यूनिट तक यूनिट ऑफ टाइम तक जो है एग्जीक्यूट होगा सी में ओके क्योंकि पी थ्री को दिए हैं तो पी थ्री का यहाँ पे ये बर्थ टाइम जीरो हो गया पी थ्री क्या हुआ पूरा एग्जीक्यूट अब हो चुका है ओके अब हम लोग को जो है फोर टाइम पे पी फाइव जो है हमारा रेडी क्यू मेंटर कर गया है तो अभी हमारे पास पी फाइव तक का प्रोसेस है यानी कि हमारे पास पी वन पी टू P3 तो एग्जीक्यूट हो चुका है पूरा P4 और P5 ये इतने सारे प्रोसेस हैं जिसमें से सबसे लीस्ट बर्थ टाइम है P4 का तो P4 को सी मिलेगा ये हो जाएगा ज़ीरो और इसी तरीके से यहाँ पे P4 को सी मिलेगा फोर टू फाइ
ओके दो प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे पास अभी जो है सी में जो है फाइव टाइम है फाइव टाइम तक सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं अब यहाँ पे सिंपल है अगर जब हमारे पास जो है रेडी क्यू में सारे प्रोसेस अराइव हो जाए जैसे कि पाँच टाइम है पाँच टाइम से ज़्यादा अराइवल टाइम किसी का भी नहीं मतलब पाँच बज गए हैं सारे प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में प्रेजेंट है तो अब जो हम लोगों का एस जे एफ विथ नॉन प्रियम्शन वाला जो हमारा केस था जो हमने पिछली वीडियो में देखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सी पी ओ दे सकते हैं क्योंकि अब हम लोग ऐसे देखेंगे पी वन का बस्ट टाइम है सेवन पी टू का थ्री पी थ्री और पी फोर तो कम्प्लीट ही हो गया है पी फाइव का थ्री पी सिक्स का टू ओके तो इस अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे एस जे एफ विथ नॉन प्रियम्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सी पी दे सकते हैं लेकिन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्यों दे सकते हैं P4 फोर कम्प्लीट हो गया फाइव यूनिट पे अब सबसे कम वाला कौन सा है P6 P6 है टू तो P6 को मिलना चाहिए P6 को कितने टाइम पे मिलना चाहिए वन यूनिट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू एस तो ये वन हो जाएगा ओके तो अब उसके बाद किसको देना चाहिए फिर से P6 सिक्स so, सो फिर से P6 को देंगे सिक्स से सेवन ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे ये देखने को मिला P6 वाले केस में कि P6 सिक्स ऑलरेडी कम था और उसको फिर से हम लोग माइनस करते जाएंगे तो बार बार सी उसी को मिलेगा तो इससे अच्छा है कि जो हमारा सबसे कम है उसकी जो भी बस टाइम अब है जितनी भी है उसको हम लोग पूरा एग्जीक्यूट कर दें क्योंकि अब हमारे पास जो है अराइवल टाइम का यहाँ पे कोई केस नहीं है ओके तो ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है अब लास्ट हमारे पास है पी वन एंड पी फाइव सेवन तो सेवन में से मिनिमम है थ्री और थ्री ये दोनों और फिर हम लोग ये दोनों फिर से टाई हो चुका है तो अराइवल टाइम देखेंगे P2 जो है पहले आया है तो P2 को एग्जीक्यूट कर देंगे P2 को एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी बस टाइम है थ्री जो कि अभी बची हुई है तो सेवन प्लस थ्री हो जाएगा टेन ओके तो P2 जो है हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद हम लोग पी को दे देंगे सी पी दे देंगे पी को और पी की भी थ्री है तो टेन प्लस थ्री थर्टीन ये भी हो गया ज़ीरो और लास्ट हमारे पास पी वन बचा हुआ है तो वो उसको पूरा एग्जीक्यूट कर देगा सी पी ओ थर्टीन प्लस ट्वेंटी सेवन सॉरी थर्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी ओके तो ये हो गया हमारा गैन चार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोग ना एस आर टी एफ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों को एक एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए बार बार पी सिक्स पी सिक्स फिर पी टू पी टू पी टू आप लोगों को लिखना पड़ेगा तो सिंपल जो है अगर जब हमारा प्रोसेस सारा रेडी क्यू में आ जाए तो एस जे एफ विथ नॉन प्रियम्शन वाला जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग में प्रोसेस को सी दे सकते हैं लेकिन उससे पहले नहीं दे सकते उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा जो है बस टाइम अब किसका किसका कम है ओके तो अब हम लोग कम्प्लीशन टाइम लिखेंगे कम्प्लीशन टाइम मतलब कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ तो P1 के लिए देखेंगे जीरो से वन यूनिट ऑफ टाइम लेकिन ये जो है कंप्लीट नहीं हुआ था इसकी बस टाइम आठ थी ये सिर्फ वन यूनिट पे चला था तो हम लोग पीछे से देखेंगे पीछे से देखेंगे कि P1 सबसे पहले कब आया पीछे से पी सबसे पहले आया है यहाँ पर पी मिल गया हमें तो इसके जो लास्ट में जो है ट्वेंटी यही हो जाएगा इसकी बस टाइम तो ये है ट्वेंटी पी के लिए है टेन ओके okay, क्योंकि ये वाला जो P1 का जो वन है ये वो टाइम है जब P1 जो है सी को मिला उसके बाद फिर से वो वापस रेडी क्यू में चला गया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था उस टाइम पे ओके okay, तो P3 के लिए देखेंगे P3 को लास्ट से देखेंगे P3 थ्री यहाँ पर है इसकी है कंप्लीशन टाइम फोर P4 के लिए है फाइव P5 है P5 के लिए है थर्टीन एंड पी सिक्स पी सिक्स के लिए है सेवन ओके सो कम्प्लीशन टाइम हो गया नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम सो कम्प्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम तो कम्प्लीशन टाइम और अराइवल टाइम को माइनस करेंगे ट्वेंटी माइनस जीरो ट्वेंटी टेन माइनस वन नाइन फोर माइनस टू टू फाइव माइनस थ्री टू थर्टीन माइनस फोर नाइन सेवन माइनस फाइव टू ओके okay, सो so ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स टाइम सो ये टर्न अराउंड टाइम है और बर्स टाइम वो है जो यहाँ पे हमने पहले लिखा हुआ था यानी कि एट फोर आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये टू वन थ्री टू ओके ये जो हमने लिखा है ये तो हमारे जो है ना गैन चार्ट बनाने के लिए लिखा हुआ था जो बर्स टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ था वो ये वाला है जो मैंने कट किया है ओके okay, तो उससे माइनस करेंगे हम लोग तो टर्न अराउंड टाइम ट्वेंटी माइनस 
12 9 minus 4 5 2 minus 2 0 2 minus 1 1 9 minus 3 6 2 minus 2 0 okay and last time our response time तो रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को ये देखना होगा कि प्रोसेसेस को जो है पहली बार सीपीयू कब मिला तो P1 को पहली बार सीपीयू कब मिला है पहली बार सीपीयू मिला जीरो टाइम पे तो वो माइनस उसके अराइवल टाइम सो जीरो माइनस जीरो जीरो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि P1 जो है जीरो टाइम पे अराइव हुआ सी में और उसी टाइम पर जो है उसको सॉरी uh, अराइव uh, हुआ रेडी क्यू में और उसी टाइम पे उसको सी पी यू मिल गया जीरो टाइम पे ही तो तो उसकी रिस्पांस टाइम क्या हुआ उसको वेट नहीं करना पड़ा कुछ भी तुरंत उसको रिस्पांस मिला तो रिस्पांस टाइम जीरो पी टू को सबसे पहले सी पी यू कब मिला वन टाइम पे पी टू को सबसे पहले सी पी यू वन टाइम पे मिला आगे जाके भी मिला है यहाँ सेवन टाइम पे बट इसको नहीं देखना है रिस्पॉन्स टाइम पर हम लोग को इधर वाला देखना है कम्प्लीशन टाइम पर हम लोग को पीछे से देखना है ओके तो वन माइनस वन यहाँ पर भी जीरो पी के लिए P3 को सबसे पहले सी पी मिला टू टाइम पे टू माइनस उसके अराइवल टाइम टू जीरो टू माइनस टू जीरो P4 को P4 के लिए है फोर फोर पे मिला फोर माइनस थ्री वन P5 P5 को सबसे पहले सी पी कब मिला टेन सो टेन माइनस उसकी अराइवल टाइम फोर टेन माइनस फोर सिक्स और लास्ट है P6 P6 को कब मिला सबसे पहले सी पी यू को फाइव सो फाइव माइनस फाइव ज़ीरो सो so, ये हो गया प्रोसेस की कम्प्लीशन टाइम टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम अब हम लोग फाइनली निकाल लेते हैं एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज वेटिंग टाइम जो है सबको ऐड करना पड़ेगा ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस ज़ीरो प्लस वन प्लस सिक्स प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं सिक्स सो so, सबको ऐड करेंगे ट्वेल्व फोर ओके सो फोर जो है फोर यूनिट है जो है ये प्रोसेस की प्रोसेसेस की एवरेज वेटिंग टाइम हो गया सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो